Ciao, in questo video vedremo la tier list della patch 3.5b e come sempre la premessa importante è, è la mia tier list, il mio punto di vista, quello che vedo io nelle mie partite, quello che vedo in qualche scena di competitive, in Aigelo e quant'altro. Non è legge, non è che se piccate un champion che sta in fondo alla tier list allora fate schifo e o cose del genere da flammare, no, è un punto di vista, un punto di partenza e se vi va di seguirlo lo seguite, altrimenti no, semplicemente, ok? Andiamo subito avanti con, potrei farla più lunga la premessa, ma non mi va, tanto chi vuole che capire capisce ok partiamo dalla barrel lane la prima cioè, allora, allora intanto anzi prima di continuare con la barrel lane eh, una cosa importante è queste patch 3.5b 3.5c che sarà la prossima saranno patch meme cioè pochi cambiamenti poche cose la riot sta palesemente in vacanza e, e quindi cambiano poco però io cercherò di al massimo di dire qualcosa su dei campioni che ritengo eh, importanti da menzionare ecco andiamo subito a vedere la top qui atrox e gwen li ho, li ho lasciati lì perché anche se Atrox un paio di paccio fa era stato nel fado Stessa cosa vale per Gwen Sono fortissimi Stra forti Piccati tanto Bannati tantissimo per fortuna Arrivano nel late game Si curano tantissimo entrambi Carriano veramente tanto Belli Piccateli Giocateli quando sono open E vincete game Poi andando avanti sempre qui in TRS+, Menziono Jax e Fiora Splitter Prendono torri super facilmente Veramente forti Forti anche nei duelli Jax ovviamente un po' di meno In early rispetto a Fiora Che già se la cava molto bene Specialmente grazie ai punti vitali Tanta roba Wukong forte Sicura Teamfight Yes Renekton Super easy Imparate subito a giocarlo Usate bene lo stun con la furia Fortissimo Poi andiamo a vedere qui in TRS più C'è sempre Akali come skill champion Molto forte Nelle mani giuste Lo so non è una cosa che mi piace dire Oh se lo usi bene Grazie eh, Se lo usi bene Non è una delle mie frasi preferite Perché qua si va a intendere Che se voi giocate Ad esempio Gwen contro uh, Warwick Ok eh, O che roba del genere Uno dice Ah vabbè allora eh, Gwen deve vincere per forza Perché il TRS in tier più alto Non necessariamente Perché magari Il Warwick player È più forte Però se, se vediamo Tutti questi discorsi Finiamo sempre per, per non avere una lista Invece diciamo Che quei due player Sono allo stesso livello E allora un campione Diventa più forte di un altro Senza considerare Che poi ci sono anche Diciamo Momenti di counter O roba del genere Quindi Akali Campione skill Molto forte Una ottima alternativa P Che fa sempre comodo E consigliata in generale In questo meta E proprio sia mid Che top Poi andiamo a vedere Riven e Garen Entrambi salgono in in TRS più perché li hanno buffati o meglio Riven al buff nerf insomma la just però un po' più piccata un po' più vista e sempre skill champion è molto interessante buon movimento chita tanto beta le persone con lo scudo tanta roba Garen campione io continuo a dirlo è un campione super super facile da usare quantomeno da pre ad apprendere le basi poi si imparano sempre più cose andando avanti ma è così diventa veramente più facile riuscire a caricare anche delle partite con un campione che tende a buildare su una build fighter tank più o meno insomma per essere più veloci possibili nella spiegazione e ma allo stesso tempo fa dei danni assurdi il silence è tanta roba e l'execute della suprema è veramente utile prima di andare avanti la yumi che vedete lì è lilia ovviamente non è veramente yumi top ma ora ci arriviamo una menzione qui in trs va ai tank che vedete sono sion malfight e shen i tank come sempre non brillano al 100% in, uh, in top lane ma non nel senso che cioè ci potete fare roba bella il problema è che non carriano come alcuni champion che vedete su cioè perché giocare esempio giocare sion Piuttosto che Atrox Cioè Atrox può fare tutto Praticamente Turbo tanka Curandosi infinito e, e quindi perché prendere Sion? Sì Sion è molto divertente Può splittare Tanka abbastanza Ed infatti è in TRS Però di solito I tank soffrono un po' di più Di altri champion Specialmente in questo momento Magari li potenzieranno Chissà E quindi il Discorso su loro tre È eh, anche su Malfight e Shen Malfight per i teamfight Molto interessante Andate lì Buttate una suprema della madonna Vincete i game Però eh, ovviamente nel frattempo Negli 1v1 In top e tutto Sarà un po' più lento Ecco mettiamola così Poi abbiamo Shen Che mi piace molto come campione Ma il problema anche qui in top È il solito Cioè nel senso uh, Magari qualche volta Riuscite a vincere la corsia Ma contro campioni forti 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 Non inizierete a soffrire Specialmente se non vincete In early game E l'unica cosa Che vi rimarrà da fare Sarà utilizzare la suprema sulla mappa E nel frattempo Però rischiate di perdere Veramente tanto Nella vostra corsia E andiamo a vedere appunto Lilia Cioè Yumi Che vedete lì Ma in realtà è Lilia È un campione Veramente forte Cioè nel senso Velocissimo e tanto danno Scala bene eh, Builda oggetti con HP Molto forte In top 
l'ho messa in tentative di RS, nel senso che al momento è un campione veramente veramente forte e quindi l'ho messa in alto. Nonostante questo, in early game è un mago top lane che prende un sacco di pizze e se vi gankano, se vi viene qualcuno lì a menarvi per proprio cattivo di Renekton che vi salta in faccia, vi stun, eccetera, diventa pericoloso riuscire a farcela. Specialmente se il nemico gestisce molto bene la wave e vi fa faticare per arrivare a farmare, diciamo, nei paraggi della sua torretta. A un certo punto iniziate a scalare, avete gli HP per non morire istantaneamente e riuscite a utilizzare la passiva, quindi con la movement speed e tutto, per iniziare a chitare, sopravvivere e non farvi gankare. Se arrivate a quel punto della partita diventa estremamente forte, ma ne ho viste fin troppo poche in top per sbilanciarmi, anzi già in tier S forse mi potrei essere sbilanciato un po', magari da tier A più al massimo, insomma, al posto di Ione che invece vediamo lì in cima là più da un po' in realtà. Altro cambiamento tentative è Pantheon che ho fatto salire in S con la stellina perché è stato baffato, ma solamente perché quando un campione viene baffato la gente fa oddio l'hanno baffato tocca piccarlo tutti e quindi si, si, si vede diciamo un pick rate aumentato e roba del genere il buff è molto carino e ci sta un sacco se poi consideriamo che magari uno lo vuole provare a giocare anche con sudden impact che, che, che gli dà altra penetrazione più la penetrazione potenziata più magari una build letality può, può essere molto divertente shottare tantissimo in early il problema è riuscire a essere in grado di sfruttare il vantaggio cioè il vantaggio insomma in early game e portarlo nel resto della partita come non necessariamente facendo tante kill noi ma andando magari a utilizzare la suprema tipo verso la bot verso la mid e aiutando nei team fight visto che abbiamo la possibilità di essere da una parte della mappa e arrivare velocemente su un'altra poi andando in tier A vediamo Ione messo qui in cima come ho menzionato poco fa è un campione di cui voglio parlare perché semplicemente in corsia contro molti top laner forti e soffre tanto allo stesso tempo se riuscite a starvene un po' safe a non intare a non cercare di fare le prime kill nelle prime fasi di gioco appunto arriverete a un certo punto che siete lo Ione God che fa delle robe incredibili in team fight. quindi a questa dualità tra diventa molto molto forte o rischiate di fare tante cacate nel frattempo <ride> cercando di fidarvi quindi in realtà state bene quieti farmate e poi arriverà il vostro momento sempre qui in tier A abbiamo Akshan che ho fatto salire di qualche posizione perché è molesto perché è un ranged top vince facilmente la lane ma come se Sempre come ogni ranged top crea problemi alla team composition e rischia, cioè ad esempio già in una maggior parte di game avete una D carry, quindi se voi prendete action top avete due range da D ed è difficile, però magari ci sta qualche game dove piccate per ultimi, vedete che il vostro support è un tanchino che ingaggia, il mid magari è un melee, sia magico che, che fisico, il jungler ma melee e dite vabbè dai forse ci può stare. Cosa importante anche qui con action e valida sui campioni che hanno molto impatto in early game è non tenete il vantaggio solo per voi Sì, potete arrivare grossissimi che prendete la prima torre La seconda torre, nessuno vi ferma State lì in, nella vostra isola perfetta in top lane No, fate la kill State 2-0, state 3-0 Andate mid, farmate il mid laner avversario Seguite il jungler quando sta dal vostro lato della jungle Quindi aiutandolo perché è un campione molto mobile Quindi importante ma questo vale per tanti altri campioni che sono forti in early game Poi andiamo in tier B dove abbiamo Mundo e Kane Entrambi con la stellina perché hanno ricevuto appunto buff o nerf Mundo in realtà è stato più potenziato per la jungle Per la top non l'ho toccato praticamente in nessun modo Anche perché viene piccato pochissimo top Jungle l'ho visto non è malissimo ma Abbastanza migliorato Però ci sono tank migliori in top insomma Poi abbiamo Kane che... L'ho messo in B perché top, cioè ci sta poco, il tempo che scalate vi gankano in prima della forma non, non ci sta, cioè non mi piace per niente, molto meglio in jungle. E appunto andiamo a vedere la jungle. E prima di andare a vedere la jungle Qui c'è Kyle, sì, mi dispiace Sapete quanto mi piace col champion Ma purtroppo non ci sta, non ce la fa Pia un sacco di pizze Poi sì, quello è esattamente il discorso Della premessa iniziale del video Ce la potete fare, potete giocarla, minarla Vincere game, carriare Specialmente nelle partite che durano di più A un certo punto diventate grossissimi Ma non la consiglio così a mani basse A, a questo punto però andiamo in jungle Eccoci qui e vedete Lilia uh, Qui in realtà Yumi, Yumi e Lilia Come ho detto anche prima per la top lane Veramente forte, forse mi sbilancio un po' a metterla in TRS+, ma io ritengo che io, che in jungle non sono una cima, nel senso che mi ci devo impegnare tanto, giocarci un bel po' di partite, metterci dietro un bel po' di studio e vado a prendere Lilia e al primo game faccio tantissima roba, secondo game tantissima roba, tanti danni, tante kill, kito, tanko, cioè io non sono così forte in jungle, quindi questo mi ha fatto capire quanto è forte questo campione, velocissima, appunto, tanti danni, bella build sia quella un po' più difensiva, 
difensiva sia quella che ho ad esempio fatto vedere con la via di mezzo con gli HP che trovate nel tutorial e in generale è anche molto divertente da giocare poi andiamo a vedere Diana eh, Diana vabbè eh, la sappiamo one shot un campione anch'essa molto versatile da utilizzare specialmente se non siamo troppo forti in jungle perché eh, magari se uno viene dalla mid come me avere un campione di questo tipo che funziona così bene in jungle secondo me è veramente tanta roba c'è cioè, un campione che one shot eh, praticamente cioè in pratica anche con, eh, con la build burst è tanta roba ma se siete curiosi di vedere più informazioni a riguardo c'è il video di Diana uscito di recente dove faccio vedere la build che utilizzo sia in mid che in jungle un'ultima menzione in TRS più è Atrox che continua a essere strapiccato e strabannato anche nei, nei tornei e nel competitive sì c'è ancora un po' di competitive ci sono ancora dei tornei seppur ecco il, ci, sia, ci sia stato e c'è ancora il grosso problema del competitive da parte della Riot se non altro ci sono i tornei di terze parti e quindi appunto Atrox molto forte molto bannato molto piccato nel TRS più ho, ho lasciato tutto uguale perché onestamente la patch era molto inutile tranne però and andiamo a vedere invece il TRS nel TRS ho Nunu e Kane nel senso Kane sale leggermente di qualche posizione e Nuno invece sale di un bel po' di posizioni perché eh, come sempre c'è cioè l'effetto buff, le persone vedono il campione buffato e lo iniziano a piccare ancora di più, soltanto oh l'hanno buffato oh, è broken, perché magari quel campione funzionava bene ma semplicemente era sceso un po' nel dimenticatoio Nuno è un campione che ho sempre ritenuto da TRS molto forte, tanca abbastanza, la build AP o ibrida e caruccia ci sta un po' di più adesso che, il, che gli hanno potenziato anche i rate o AP e, ed è un campione che in realtà io vi consiglio anche se odio vedere con quindi vorrei non consigliarlo per vederlo il meno possibile Però ehm, campioni che riescono a prendere così facilmente gli obiettivi Che gankano così facilmente Che tankano allo stesso modo E è veramente tanta roba, ve lo consiglio Poi abbiamo appunto Kane che è stato potenziato Solo sulla forma blu questa patch Ma nella precedente erano entrambe E per me funziona, per me non è un cesso Cioè tutti dicono Oddio che fa schifo, non è Cioè non, non concepiscono che esiste una via di mezzo Tra il turbo broken e il cesso a pedali E secondo me è un campione che ci sta Non è un campione d'early game Deve scalare, deve cambiare cioè più che scalare deve trasformarsi Ho visto il mio jungler Nick fare dei miracoli con Kane rosso Io lo gioco ogni tanto blu anche mid per divertirmi Ovviamente mid è un po' meme Però lo gioco anche blu Blu è più difficile da far ingranare Perché devi imparare a pocare con la seconda abilità Invece di buttarti in all-in Probabilmente per rendere migliore il Kane blu Dovrebbero dargli più danno sulla Suprema secondo me E ad ogni modo diciamo che considererei il Kane rosso Stieresse alla cima con l'S più Ma in realtà è quei problemi in early game che non lo fanno salire in S+, e che in blu in fondo alla S in tiera più perché è molto divertente, fa tanto danno ma la Suprema ha bisogno di un buff. Poi andiamo a vedere Riven che come abbiamo detto prima ha ricevuto questo piccolo adjust ma c'è stato anche il buff al Sudden Impact, la runa quella che dà la penetrazione e che ovviamente Riven sfrutta tantissimo e quindi prende qualche posizione. Sempre in TRS abbiamo Pantheon che sale in TRS dalla tier A perché è stato buffato, quindi la gente si ricorda che esiste, quindi la gente lo picca ma vale lo stesso discorso della top lane, fortissimo in early, in late perde un po' quindi prima di arrivare al momento in cui perde, chiaro se siete 15-0 non arriva il perde un po' perché siete talmente tanto avanti che spaccate tutti però in un game normale dove prendete quelle 2-3 kill e avete un po' di vantaggio usatelo sempre per aiutare i vostri compagni poi abbiamo Warwick che scende in A perché comunque è piccato un po' di meno è un champion da entry level quando uno cerca di imparare la jungle farma facilmente sicuro e tutto però soffre un po' specialmente i grossi cc e non riesce a curarsi abbastanza nei team fight. il danno è un po' troppo single target e, e meh sta così diciamo che la risposta giusta per, per, per Warwick è meh eh, qui vediamo anche Fitz in cima che ero indeciso se far salire in TRS perché comunque è una P forte però allo stesso tempo se dovessi prendere un assassino a P in jungle consiglierei tutte le volte Evelyn che con lo stealth è veramente tanta roba poi abbiamo Graves che è salito di qualche posizione nonostante la patch precedente abbia ricevuto un nerf perché ci sta un sacco con la build ovviamente da critico e tra l'altro ve la farò vedere a breve in un video che arriverà che sarà su dei campioni sottovalutati e, e tra cui ci sarà appunto anche Graves e che, e che quindi con, con la build critico anche con il face rush è molto divertente che non so perché lì c'è il Conqueror perché si bugga tantissimo sto sito ma con il face rush molto divertente ho deciso di far salire un po' poi abbiamo Rengar che ho fatto salire di un qualche posizione perché eh, hanno baffato in realtà non questa patch ma quella precedente ma a volte le cose vanno un po' a rilento e gli, gli hanno baffato la cura con la seconda e mi è capitato di vederlo di recente e si curava veramente tanto cioè dei fight dove ok lo ammazziamo è un assassin ma fa facciamo così voliamo in si cura tantissimo e ci shotta chiaro è il solito assassin può essere counterato dalle varie zone 
bisogno delle cose eh, dai cc dai tank dalla gente che lo ferma i support che hanno appunto tipo nautilus trash e così via però di solito eh, i game con rengar hanno questa tendenza ad avere il rengar 15 0 che ti one shot da un momento all'altro allo stesso tempo se si cerca un, un playstyle di questo tipo continuo a consigliare evelyn che è invece è molto più forte infine gli ultimi due che voglio menzionare sono jax e gwen che funzionano molto 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 meglio in top piccate in top e non in jungle sì sono due campioni che partono un po' più lenti che non fanno gank par particolarmente forti però poi diventa come se fossero di top laner cioè se farmano abbastanza in jungle poi splittano e fanno tutte le cose come se fossero dei top laner diventano dei top laner con lo smite e quindi a un certo punto iniziano a funzionare estremamente bene però il concetto del jungler è la pulizia in early e gli eventuali gank counter gank e presenza sulla mappa che non riescono a dare in maniera eccessiva in early game detto questo però andiamo a vedere la mid Qui l'unico che è stato baffato, nerfato in TRS più è Cassadine, che in questo caso è stato baffato leggermente, ma come al solito è il baffino meme che dice Ehi, sono qui, continuate a piccarmi!» ed è molto forte come campione, cioè va a scalare tantissimo, sì, al problema dell'early game. Quindi dipende, le vostre partite durano più di 18 minuti, piccate Cassadine perché ci arrivate e diventate tanto forti. Allo stesso modo in early game non dovete suicidarvi a rotella tentando di fare uccisioni, perché è un campione che scala naturalmente, farmate e non rischiate troppo e usate i vostri cc in early game quindi nei primi fight non buttatevi a capofitto solo perché avete appena preso la suprema perché non farete danno invece che fate tirate la sferetta che, ralle che, che silenzia tirate la terza abilità che rallenta e un po' alla volta aiutate i vostri compagni che magari hanno più danno e visto che qui non ci sono cambiamenti eccessivi ricordiamo perché alcuni di questi champion sono qui diana one shot tantissimo danno e build burst super bella guardate il video di diana tanta roba vex fa tantissimo danno diciamo che dovete essere un po' bravi a gestire la il fear quando vi buttate nel mezzo per non morire come dei fagiani come faccio io ogni tanto per divertirmi su durante le mie dirette Sì, tra l'altro vado in diretta streaming tutti i giorni dalle 16 alle 20 su wild Rift, tranne il venerdì e ci saranno anche un sacco di regali skin giveaway e quant'altro tra l'altro arriva la maratona il 22 23 dicembre la maratona di natale con 10 skin da 990 e una skin leggendaria in regalo quindi vi invito a passare tutti i link social sempre giù Continuando andiamo a vedere Akali, super forte in questo meta, oramai sono credo 2-3 mesi che è sempre straforte e strapiccata, molto buona in generale per carriare e utilizzare il danno massivo che arriva dalla Suprema, dalla R2 di Akali che è una cosa non, che non ha senso e poi in generale la passiva è molto forte. Poi abbiamo Cassadin che abbiamo già menzionato quanto scala, abbiamo Ari che con la Suprema vi permette di essere sia safe per i primi gank e di essere molto forti nei teamfight specialmente nel momento in cui andiamo a prendere delle cariche aggiuntive di Suprema, se non sapete che cosa sto dicendo Guardate il video di Ari così si capisce bene come funziona la Suprema. Poi abbiamo Ione, scala in maniera scena, questo campione è, è, è fortissimo, è fortissimo, è one shot alla gente. L'altro giorno ero fidato con, con Atrox e ho detto vabbè ci provo, vado a, a, a combattere lo Ione nemico un po' fidato. Aveva un quarto di vita, gli flash in faccia, gli faccio il knock up e poi mi ammazza perché infinito danno e quindi molto divertente Ione. Poi abbiamo Katarina che come sempre nessuno sa giocarci cioè nel senso contro. È difficile premere un cc su Katarina? È difficile comprare l'oggettino? Sono l'unico che compra in questo gioco l'oggetto, quello che tu lo premi delle scarpe e sbalza via i nemici so sono l'unico a quanto pare. Ad ogni modo non è solamente la suprema il problema di Katarina perché anche la passiva con quei coltellini fa un danno incredibile quindi tanta roba Irelia un campione che ogni volta la cosa che dico per far capire quanto è forte Irelia e anche di lei è uscito un video di recente. Quanto quanto danno fa anche se missi le abilità cioè io manco le abilità non prendo lo stun non prendo quello semplicemente la passiva perché l'ho accumulata con gli attacchi base bam i nemici scoppiano easy clap poi andiamo su karma che continuano a dirmi oh Gioppi non dovresti mettere karma in TRS più ora non ho la clip disponibile di roba che ho fatto l'altro giorno con karma e ogni tanto mi viene voglia di fare il video di karma mid solamente per far vedere quanto è broken sto champion come on e poi Jabbi! Jabbi! Karma non è broken! Jabbi! Jabbi! Non perché avete in tiro se più umano! Che sto così, così quando faccio queste azioni con Karma che faccio tre, quel tutto quel danno con, con, con un item. Con un item e con un support! Sì, c'è quell'istanza unica in cui, oddio, siamo scalati late e non ha fatto quello che doveva fare, ma è un game su... 50, il resto è fortissima, tanto bocca, tanto utili di scudi, danno, ciao, karma è forte, non rompete. Ovviamente sto scherzando, ma continuiamo con Yasuo, campione molto molto forte, sì, 
di solito voi avete lo Yasuo 0.10 però l'avete visto contro quando lo vedete contro ecco quella è la vera potenza di Yasuo tanta roba tanto critico non intate in early game perché dovete prendere quei 1 o 2 oggetti almeno per scalare in un momento in cui fate del danno decente e in generale quando arrivate a 3-4 siete delle cose infermabili e il windwall è veramente utile avere questo scudo che protegge dai proiettili è tanta roba poi figuriamoci se avete del knock up in squadra con qualcuno che vi aiuta a combare la suprema e purtroppo è terminata la vacanza di Orianna che avevo messo in cima la SPU con il face rush molto divertente molto forte ma so l'unico a quanto pare che, che, che la vede così divertente e forte quindi l'ho abbassata di nuovo in mezzo alla TRS abbiamo praticamente zero cambiamenti in TRS perché non hanno cambiato nulla con questa patch cioè nel senso i cambiamenti in generale non hanno generato altri cambiamenti soltanto un po' di pick rate in più di alcuni campioni che hanno visto appunto questo piccolo buff vedi di cassa di la gente oh fermi tutti l'hanno potenziato però in linea di massima non ci sono cose grossissime forse qualche campione che utilizza la runa sudden impact vedi ad esempio ecco o magari qualcuno che la mette la mette su pike non lo so la usate sudden impact su pike ad ogni modo questa runa è stata buffata quindi campioni con dash e cose del genere sono un po' più forti però non è che ci, sa ci sia da cambiarli in maniera eccessiva sulla tier list infine andiamo in tirato dove ho fatto salire pante un buffato con la stellina tanta roba il range della seconda altissimo lo scudo per proteggersi molto utile e ed è stato molto divertente da giocare nello shottare la catarina nemica che non poteva fare nulla però poi va a perdere in late come, come menzionato anche in precedenza per le, per le corsie che, che ho detto prima insomma in top in jungle chiamiamola corsia per modo di dire e un ultimo discorso che voglio fare per la mid riguarda Lilia che vedete lì che Yumi con la Yumi e Lilia come, come prima perché non hanno aggiunto lì l'immaginina insomma per far vedere il campione sulla tier list e l'ho giocata tra l'altro arriverà un video di Lilia che la gioco mid mi sono divertito tantissimo ma non la consiglierei così a mani basse nel senso che è un campione molto forte in generale quindi può funzionare però dipende sempre chi avete contro se avete contro un campione melee che riuscite a gestirvi a fare wave clear e non morire troppe volte in early game diventa veramente forte se avete contro un range la situazione potrebbe farsi un po' più pericolosa e detto questo andiamo a vedere la dragon lane in particolare gli ad carry e diciamo che anche qui c'è cioè, un problema nel senso che non hanno cambiato praticamente nulla anche io ho fatto pochissimi cambiamenti in trs più ho tolto un solo campione quindi partiamo come prima per la mid diciamo uh, qualche motivazione sul perché alcuni campioni sono così in alto quindi abbiamo varus molto forte in termini di poke di danno che può fare già dal momento in cui va a costruire un solo oggetto ad esempio la mana mune e tira la freccia caricata fa veramente tanto tanto danno non solo è flessibile a livello di build sia a p che a d come avevamo anche già menzionato tra l'altro forse è appena uscito dipende da quando esce questo video tier list ma dovrebbe essere appena uscito un video di varus oppure esce il giorno dopo rispetto alla tier list quindi in arrivo o appena uscito guardatelo tanta roba super divertente poi abbiamo ezreal si salva facilmente fa tanto danno con il poke dopo due oggetti e tanta roba e lo vedete anche voi insomma nelle, nelle vostre ranked vero che forse in low elo le persone non lo sanno sfruttare al 100% ma in high elo è una piaga è veramente tanto Tanta roba. Poi andiamo su Kaisa e Vayne, Hyper Carry molto forti, entrambe scalano tantissimo. Kaisa in late ha la possibilità di riposizionarsi con lo scudo in maniera anche aggressiva, un po' più assassinica e il danno della prima abilità è altissimo. Vayne a un certo punto vabbè, sta lì e vince da sola perché si cura tantissimo, diventa invisibile, insegue facilmente la gente e così via. Chiaro che entrambi o comunque tutti gli AD Carry che sono degli Hyper Carry necessitano idealmente di un support che dà ad esempio attack speed l'incensiere ardente scudi e quant'altro Vayne e Lulu sappiamo che cosa vuol dire e come finisce la partita e sempre per rimanere in tema di Lulu e eh, campioni che funzionano molto bene insieme abbiamo Tristana che è in fondo alla TRS più che eh, l'avete vista anche voi il late game che cos'è con una Lulu dietro potete apparecchiare il game e andare al prossimo poi abbiamo Lucian che invece è super forte in early e in mid game in realtà è molto forte anche in late perché fa dei danni osceni critta tantissimo e bellissima la passiva il problema del late di solito è il, il range degli altri, degli altri nemici quindi eh, rispetto all'altra di carry come quanto range avete se il tank nemico è un po' più eh, resistente a quel punto della partita e quindi non lo shottate più come prima però di solito in early e mid siete talmente grossi che riuscite a vincere prima infine in TRS più l'unica che dobbiamo ancora menzionare è Samira che è, ha la passiva melee che vi fa vincere praticamente tutti i fight contro gli altri di carry poi abbiamo il fatto che con la prim primo oggetto la brama sangue si cura notevolmente e se avete un support che applica dei cc usate la passiva usate la suprema grossissima sicura tanto danno tanta roba poi proseguendo con il TRS ho fatto scendere Corki ma per un singolo motivo cioè per me è da TRS più in high gelo in competitive da TRS più però la gente non sa utilizzare il pacco lo usano come una roba per scappare oppure a caso a CD e lo prendono cioè non, non pensano a come usarlo proattivamente per vincere la partita per dividere la squadra avversaria per creare un problema al jungler nemico ad esempio a raggiungere la dragon pit per poter smite 
dare o cose del genere quindi eh, se lo usi in maniera solo difensiva è da TRS se lo sai usare bene il pacco e la passiva di corchi da TRS più poi il resto dei campioni in TRS funzionano molto bene sono molto solidi e abbiamo una menzione per quanto riguarda Jin e Draven che li considero sempre dei campioni da uh, diciamo OTP cioè gente che gioca a quelli perché gli piacciono e perché li ritiene forti e così via è difficile che un player prenda a caso Draven se già cioè, a meno che non, lo, non decide di impararlo perché sono campioni che necessitano un po' di pratica Draven perché dovete prendere le asce e dovete capire come snowballare nella partita Jin allo stesso modo è un campione un po' particolare che non ha escape tranne il fatto di dover doggiare manualmente ma che a me piace veramente tanto ci ho fatto anche un video di recente super divertente poi come sempre menzione su senna forte ma eh, cioè forte da tirà insomma ma solo con il giusto support qualcuno che farma al posto vostro e insomma andate a creare queste situazioni positive ma non la prenderei così a caso in solo chiù ah, prendo senna di carry così se non sapete bene come mettervi d'accordo con il vostro support o l'altro laner consideratelo come vi pare chi è il support e chi è la di carry e infine abbiamo vex che è stata aggiunta alla tira come mago tra i maghi vediamo tra Zilux, Zig, Zorian e quant'altro perché viene piccata in competitive è molto forte con il fiar farma facilmente ed è un mago che ci sta nel momento in cui decidete di giocare un mago come a Carry. ma detto questo per gli AD Carry ci siamo andiamo a vedere i support e qui abbiamo lui la maledetta gatto malefico che sale alla seconda posizione superando trash perché non ce la faccio più era così bello quando non piccavano Yumi prima che la baffassero di nuovo un paio di patch fa o la patch scorsa non ricordo e niente sta è, un, è tornata la piaga di sto gatto cura tanto molesta è molto molto forte karma ormai neanche la menziono perché tanto ormai sta lì in discussa poi appunto trash lo menzioniamo sempre molto forte skill champion impara da grabbare utilizzare bene il flay danno anche della passiva del flay che è la terza abilità anche quello da non sottovalutare ho visto dei trash fare dei danni osceni e ovviamente a un certo punto diventa un bel tancone che la gente dice ah è basso di vita lo voglio crepare no non morirà non, non ci pensate neanche poi qui in tier se potete vedere che a parte Lulu i primi champion sono tutti eh, melee che fanno roba quindi diciamo principalmente tankano a parte Pike ma Pike è un jolly se siete quel Pike OTP tanta super forte ecco cose del genere sì ok Pike è forte e, e fate i miracoli prendete i gold siete un assassino enorme nella squadra ma allo stesso tempo ne vedo così tanti scarsi che, che non servono a niente che non grabbano e, è tipo Blitzcrank ma quantomeno il motivo per cui lui sta in alto rispetto a Blitzcrank è che ha una suprema che condivide i gold che fa quel danno puro che si resetta e quindi ha un kit più completo secondo me purtroppo qui potete vedere Rakan che è sceso di qualche posizione per il nerf semplicemente quindi la gente nerfato piccato un po' di meno però quelli che già lo giocano tanto o che lo hanno giocato tanto non hanno particolari problemi rispetto a prima però ovviamente qualche nerf ogni tanto va fatto Gianna perde qualche posizione la sua la honeymoon phase insomma com'è com che si dice cioè la fase della luna di miele è terminata nel senso che era stata piccata un po' di più ma ora viene piccata un po' di meno stessa cosa vale per Galio che in realtà però ho fatto salire perché Galio tank in bot è veramente forte ero tentato di metterlo accanto agli altri tank qui sopra però aspetto un attimo e vedo se effettivamente viene piccato oppure no e onestamente non voglio cambiare in maniera eccessiva la tier list solamente per dire ho fatto tutti questi cambiamenti quando effettivamente non ci sono quando i cambiamenti sono pochissimi e quando sapete che riguardo alla bot lane cioè specialmente i support come la penso penso che e lo ridico perché abbiamo cioè, diciamo spazio e tempo per dirlo penso che i support facciano molto di più a prescindere dal loro pick cioè zoning piazzare le ward pulire le ward cosa che dovrebbero fare anche le altre persone però diciamo che ci si specializzano e vanno a creare situazioni vanno a rommare mid vanno a, ad aiutare la propria squadra sia in maniera offensiva che in maniera difensiva e sono tante cose che puoi fare con campioni differenti e che se sai fare decentemente a prescindere dal campione che hai sarai molto utile per la tua squadra poi l'ultima nota per quanto riguarda i support va su brom che ha la stellina perché è stato nerfato secondo me non ce n'era minimamente bisogno perché l'ho ottenuto sempre un po in basso nella tier list come campione situazionale lo scudo è super utile la passiva è veramente forte ma a meno che non siete otp non è un campione da prendere tutto le partite e quindi l'ho abbassato di un paio di posizioni a causa del nerf e detto questo ci siamo vi ricordo il giveaway le 10 skin la skin leggendaria durante la maratona di giovedì 22 dicembre e venerdì 23 dicembre quindi vedete i link giù in descrizione come sempre vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale specialmente se il video vi è piaciuto magari un bel commento un emote una cosa qualsiasi solo per farmi vedere che siete arrivati fino a qui e per far vedere insomma il vostro supporto che io ringrazio veramente tanto e bello anche l'italiano di questa frase e come sempre vi auguro una buona serata delle buone rank e ci vediamo al prossimo video